Uko fresh? Niko fresh kabisa. Na uishiwagi mpwengo kabisa na kwa ni mtu kurembua sana kutabasamu na nini? Kawaida. Kwa ni unapenda kuwa hivi all the time ya ni mtu wa kusmile sana na nini? <laughs> Sikuwa sabi napenda kuwa happy. Kwa hivi? Mm, napenda kuwa fresh ya maisha. Kwa mtu ambaye kikutazama na karaka ya ni pozi ambazo naziweka kama zile za chumbani. Sa jie chumbani na kuwaji. Hatari, habari wanayo. Kwa hivi? Mm -hmm. Kido ulikuwa gumzo tuseme hivyo mwaka jana si ndio sana na mwaka huu mwanzoni watu walikuwa nakufuatilia kwa kina sana lakini sasa hizi umekuwa kimya hawaoni kidoti akiendelea kufanya chochote ni mradi tunajua kwamba ni kidoti baby kidoti baby kwa nini kwa kimya kwa sababu nimeangalia game linavyoenda nikaamua kuona kwamba hizi mambo za ma michongo michongo mingi hebu nitulie kwanza afu nisome game linaendaje alafu nijipange nirudi upya kwa hiyo kama kesho hivyo na shuti video yangu mpya na msaga sumu na iachia kwa hiyo Shabiki zangu wakai mkawa wakula, kazi mpia na kuja. Sasa hivi tunakono wanafanya mziki wa singeli sana, lakini wakajana na kurudi nyuma likuwa wanafanya mziki wa bongo flavor kwenye upande wa kuimba as usual tunavodjua. Kwa nume mwa kuwamia kwenye singeli? Kwenye singeli, soko. Unajua wahuni, wakisha kuelewa ando game umilika mata. Unajua hata kama kwenye show kienda, wahuni watu wakisha soge mpele. Mpona mzuka tu, ya nishwe naenda imenyoka. Lakini wahuni wakikukata amna kitu. Asa na... Mziki wa singeli, masela masela sana. Kwa hini miamu kubebe ma, mashabiki wa pandezote mpiru. Sio kumpa bongo flavor si imbi. Na imba bongo flavor na singeli pia na imba. Inamana nikienda kwenye show. Lazima nianze na singeli na waita watu mbea funa kujia kumalizia bongo flavor. Ilikuwa aji ukamua kuandika tatu imiandikuwa kidoti baby. Kama wana vutazama po mtazama aji tatu imiandikuwa kidoti baby. Alafu meka mapigu ya moyo. Akachora na ile love ya mfumo wa moyo tunavujua. Tutafthirie maana alisi ya tatu hii hapa. Na kilicho kusukuma pako kamua kuandika hapo nini? Of course jina nilopo na wazazu wangu. Nafikiri atawo mwenye ulifahamu. Kabisa. Yani limekufu. Kila mtu wananita kidoti 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 kidoti. Yote yu kwa jini ni nacho usoni. Kwa hindi kwa wana haa. Haina jia kuandika suyu ni nini suyu ni nini. Ngoja niki abudu kidoti changu. Hafusu na jesisi wanake wenye vidoti mwanya. Tunasifika kwa uzuri. Eh kabisa ni watu kutazama na kuchukulia kama mwanamke fulani hivi. Labda wa singida singida hivi. Arusha arusha hivi. Tanga tanga hivi. Hivyo. Eh ni kawaida kwa sababu. Yani. Ukisha kuwa na alama unakuwa ni different. Ufanani na mtu. Yani ni automatic. Kwa hiyo ni kawana. Ngoja ni kiabudu. Ndomana ni kachora ni mekipenda. Mwenye binafsi na kipenda. Ok, ukijicheki yoko upande wako, mziki wa singeli na mziki wa bongo flavor. Ipi upi ambao una mashabiki wengi zaidi na unaweza kuimba vizuri bila atakuwa na waswasa? Pande zote mbili. Unaweza kuperform vizuri. Kutoka na umwenye msani unavoji brandi watu wana kuelewaji. Menelewa. And kwa upande wa malipo, singeli kidogo, haijafikia bongo flavor. Yani... Unalipo ila nzuri lakini haijefikia bongo flavor. Yani uwe elewa hivu. Na ndomana mi nikaona mm, na bezi. Yani mfano ni kitajika upando wa singeli naenda kufanya show singeli. Ni kitajika bongo flavor naenda kufanya bongo flavor. Kama nitaitua show ambayo haina changamoto za kuchagua mziki na perform nyimbo zangu zote. Ok, kuna watu wengi wamekua kikomenti kwenye peji tofotofauti za kwenu njini ya sasawa na waki amba mnafanya mziki Wanasima kwa amba njini mnafanya mziki kwa jili ya kutengeneza tu majina hafu majina enu miatumie kwa jili ya wanaume M tuweke saa kwa upande wako ya ikoje Mnatafuta wanaume kupitia mziki enu, hamu ingizi pesa yote kwa sababu watashio pia tuzioni Kwa upande wangu, sio kwele, isipokuwa kwa jili, isha kuwa hivu Kwa watu wa chati ndo wanaelewa hivu, kivipi Kwa mfano ya kama mini mwana mke sasa hivi. Hali hapa sasa hivi ni sime ni simame, nitoke hapa tu. Hali dukani pale. Kama kuna mtu ntapisha na njenda, lazima niangali sana. Nani kama kuni nitongoza, nisa kani nitongoza isiwe mtani, iwe maoterini, iwe wapi, nita tongozo. Tuko sabu tari mini mwana mke. Kusema kwamba siju kufungua hiyo social network hiki na nini na nini. Wanasema kwamba unatongoza kusabu kuna mtu mgini akisha juwe star. Unajua kuna watu mgini wazimika na mtu kisa ni star. Meneleo. Akisha juwe ni stando zile DM zinakuwa nyingi usumbufu na nina nina nina. Lakini kama mtu nakiza kutimamu. Sizani kama utusimbea na watu wa mitandaoni. Kwa sabu end of the day ndo hiyo minanza kurekodiana na nini na nini na nini. Lakini kwa mtu wa kawaida. Haizi kufanya hivyo kwa sabu wane haoni faida Instagram wiku wapi. Au na nini na nini. Vitu kama hizu. Ok kwa upande wako ya mziki wako mshe kulipa pesa yote na pesa kubwa mba ushe kuipata ni shingapi. Mziki miu nanilipa. Kivipi. Kuna show zile mfano naiza nikaitu lambda tanga, 
kahama huko wapi wapi ni kitu mimi kama mimi myself lazima niongee bei yangu naitaka mimi mpaka aniite mimi na maana kuna kitu kakiona kwangu kwa hiyo mimi kwangu mziki unanilipa na maana kuanzia nauli kulala kula juu yake kama ni milioni zangu mbili au ni tatu inategemea na makubaliano yetu elangu cash kwanza anipe advance yani robo tatu ili mimi niweze kuamini kwa nini kwenda kweli naenda kufanya kazi na maana akisha nilipa nusu na ujua ana uhakika wa kufanya na uhakika wa kufanya kazi kwa sababu ya lazima atapiga promo ya kutosha ili kusudi arudishe hela zake kwa hiyo wale ambao wanasema kwamba nyimbo kwa ajili ya kufanywa malaya tu kwenye mziki na sio kwa ajili ya kupenda kipaji chenu unawaambiaje kwa sasa hivi wanapoteza muda na sisi sisi tupo kikazi kwa sababu napoenda studio kwanza tegemea na laki zangu tano nne ushanelewa za kwenda kurekodi audio nitakapotoka hapo nataka ni shoot chupa ni lazima niandane na milioni au zaidi nategemea na director mwenyewe na budget ya video kama kwa upande wa sisi singeli haitukosti sana kwa sababu location huwa mara nyingi tunashutia mitaani ushanelewa kwa hiyo nakuja kupiga gharama zangu sasa ukiniambia tu ninafanya ili nipate mwanaume gani ambao atanipa kama hela mimi mwenyewe ninayo kujisimamia na ukijitazama kwa upande wako unasema kwa mapopoto utakapotembea sio kwenye mitandao sio mtaani mara nyingi sana mwanaume yote akutana na wewe lazima akutongoze tu unahisi ni kitu gani ambacho unavutiwa na wewe paka nafikia tu anasema huyu inabidi asimamishwe hapo cause ni sex ni natural rangi moja na mvuto ni mzuri kwani sitongozwe lakini mimi akili yangu nilichague yupi niende naye sio kila mwanaume tu alafu mimi watu zewe jinsi watu wanavyonichukulia zaire wanachukia kama dem flani hivi sijui ni nini zewe jinsi ndivyo jibrand lakini wanaume waliotembea na mimi ndio wanajua mimi ni dem flani hivi yani kwanza mimi si zuri zuri hivi same bila appointment kwanza siwezi kuingia kwani of course yes kwa hiyo maana yake kwamba watu wengi wanakuchukulia wewe kama mwanamke fulani malaya hivi na nini? Of course. Lakini mimi siishi hivi. Yaani dem fulani nimetulia kinoma. Kweli. Of course. Sasa kwa nini wahisi hivyo kwamba wewe tabia hizo wakati haupo hivi? Zewe ila muda kama vile mfano kama ikifika kwenye kupromote nyimbo zangu. Waga sometimes tegemee eti mpaka mtu anitumie clip. Akati mwenyewe na simu yangu na uwezo kujirekodi. Ninajirekodi kama ni single tushazoea single zetu tetemesha moja moja. Na tetemesha kweli ni kipos ile video itaangaliwa na watu wengi kwa sababu wataka kuniangalia mimi lakini watasikiliza ujumbe wa nyimbo yangu. Unakuta wengine sasa zinawaka masikio unakuta mtu ana comment. Labda kimenuka. Unakuta mtu ana comment sijui ni kune, sijui sina uoga. Kwa sababu gani? Mimi mwenyewe najirekodi kwa vile zinawaka masikioni kwa kuforce. Lakini watu wengi sana wamezoea wakisema kwamba wewe ndo mwanamke pekee hapa mitaani kwako ndo unaongozwa kwa kuvaa uchi uchi. Nikisema hivyo namaanisha kwamba unaweza kuvaa tu kitaiti chako kwamba utakaoa ndani na nguo ya juu lakini na kingine cha kushikiza tu kifuani kwako alafu ndio imetoka unatoka mtaani unajiachia vile ambavyo wewe utaweza na hata ukipita mtaani mtu yote akikuangalia hususan ni mwanaume ile rijali anatamani kweli kuwa kwa sababu maongo yako yamegawanyika vizuri lakini pia unazidi kuwavutia kwa kasi kubwa sana na ndio maana umesema kwamba ukipita popote uache kutongozwa. Hem tuambie sababu ya kuvaa nusu 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 uchi ni kwa sababu gani Kwanza mimi nista na najiamini kwamba mimi ni msanii vizuri kwa sababu kama show nafanya na hela naingiza eh Lazima ni jibrand ni hiyo difference Siwezi kusema eti nivae kawaida tu kama naenda kanisani au kama naenda kuswali brand yangu itakufa lazima ni watu tofauti ni mtu anishangae kwa sababu mimi star Kwa hiyo kumbe kujibrandi maana yake ndio hivyo kuvaa uchi uchi na nini yani unavaa vinguo vidogo vidogo kama hivi ulivyovaa alafu ndio inatoka Unajua ni kwa sababu gani Mwili wangu wenyewe unastahili kuvaa hivi chukua nguo hii kamvalishe shilole au mvalishe ria mahali uone je itamkaa Kwa nini umechagua kusema nani ria mahali au shilole Kozi ni wabonge yani kuna nguo fulani ambazo yani mtu akivaa anakuwa kama ana force lakini haimkai Hii mwili enga 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 Mwili enga najivunia <laughs> Hatari sana nadhani watazamaji mnacheki ili tukio na mnaona kabisa jinsi ambavyo mwanadada Kidoti Baby anasema kwamba muonekano wake ni kama enga au sio eh kama kile kijimdole ambacho kimesimama kinavalishwa tu nguo za kila aina na kinakaa sawa au sio <laughs> lakini pia turudi tuendelee kubaki hapo hapo uoni kama unawapa shida mtaani labda watu na ndio maana unaona nakusumbua sana hapana siwapi shida kwa sababu gani kwanza mimi mtaani kama mtaani sitembei nimeku respect kwa sababu ya interview ushanelewa mfano kama natoka zangu labda acha drinks labda siwezi kukaa mtaani sema nakuna
kwa sababu watu wanifahamu nichukulia zaidi si ile heshima yangu ninavyochukulia alafu na kikawaida ni kwa wanyaji wa pombe unajua bia mbili tatu ngapi kuna hali inabadilika mimi nimeshazoea kitoka kama hivyo siko kama sijajisikia kuendesha gari yangu najisikia nimechoka sijisikii kuendesha gari yangu na itauba ita yangu getini natoka fanya mambo yangu narudi na uba a watu wananiona yapi mimi na nusu switch hawezi kuniona kwa sababu kwanza mimi sio mzururaji nimetaka kama ni vitu gengeni nampigia dada ndetie hivi hivi elfu kumi. kama ni mtu uchani labda niletee nyama kilo 10 niletee nyama kilo 7 hivyo sasa ngapi nitazurura mtalani how come nikitaka vocha na muendea mtu yote fansi wangu kwanza mimi vocha siju kununua fansi wangu namwambia nitumie vocha sina bando limeisha kwa sababu watu wanakubali picha zangu nini nakuta mtu akiniambia picha anambia tuma bando anatuma mtu 1500 mtu anatuma laki sasa ngapi nikanunua mimi vocha ah. atari sana lakini pia instagram wase unaposti sana picha za uchi yani haujali yani kuonyesha maongo yako kabisa yani unaposti una tweak sana eh watu wakicheck hivi unahamasisha kwenye ngono sana huoni kama unazidi kuwafanya watu wakawa na kufikiria kama labda mwanamke malaya mbona shindikano si kwa na wazazi na nini labda tu ni kutadharisha hapo kwenye neno mwanamke malaya mwanamke malaya yani malaya neno malaya kama watu mlikuwa mlifahamu ni watafsirie labda kwa manufaa yenu Neno malaya ni mtu ambaye anatembea na mwanaume zaidi ya mmoja kama ni mwanamke. Kama ni mwanaume anatembea na wanawake zaidi ya mmoja ndio anaitwa malaya. Ushanielewa? Kwa hiyo mtu kusema mimi malaya mrekebishe midomo yenu. Never. Ni mtu najielewa na maisha yangu na familia yangu. Na kuhusu picha sio picha kama picha. Mimi najibrandi kama mm, like Beyoncé like Rihanna, Bad Girl, in like Cardi in Nicki Minaj. Umeshaelewa Vanessa Vanessa hivi, Kanandi Nandi hivi. Au sio? So siwezi kusema ninavaa kama sijui mke wa mtu si nini. Nini yani ule ukidoti sasa ule utapotea. Jamani mnataka mimi nisitoe kidoti, mnataka mimi nitoe Zabibu Kiba. Eh, hebu niachi. Ah. Kwa nini Zabibu Kiba? Si hivi mdaute hivi. Ndishungi mdaute hivi. Lazima nijiachie mwanamke matoshiti. Kuna kwaga kuna sababu yao kuonyesha kutwek twek muda mwingi sababu unaposti sana video kuliko picha ukiwa unacheza sana hata kama labda muda wa kuipromote ngoma yako imeisha ila mara nyingi sana unaonekana ukiwa posti marafiki zako lakini ukijiposti na wewe mkiompo busy sana kwenye kutwek au ndio mazoezi mna kwaga mnayafanya chumbani kwa ajili ya kwenda kufanya show. Sometimes kabla tujaenda kwenye show lazima tupige msasa inaitwa piga msasa sana ili tukifika kule kwenye show na mimi show zangu habari wanazo nikiingia kwenye show hivi wanajua kuna mtu fulani hivi anaingia wa utofauti mwanzoni yani kabla sijapanda kwenye jukwaa mtu anaweza kanichukulia kawaida na nini na nini lakini kishaingia ndani ya jukwaa hivi habari wanayo kwa hiyo ni balaa akaanga moja huku mmoja mwingine balaa zito mwaka jana ulisema kwamba we ni mtu ambaye ili uweze kuwa na mwanaume lazima awe na mkonja mrefu sana kwa kipindi cha sasa hivi ikoje mm, kwa sababu malengo yangu asimia semanini kama yametimia sasa hivi naangalia mtu ambao atanipenda kwa that na nini na nini tuanzishe maisha unahisi wote wanaokutongoza wewe wanakupenda kwa that au wanakupenda kwa ajili ya matumizi tu ya kimapenzi ah of course wananipenda kwa that kwa sababu mtu akiondoka na mimi zoea anavonichukulia na jinsi akinikuta tofauti lazima ani anigande kama ruba na niganda ganda kama ruba na kwa sichomoki yani. Unaishi kwa nini na kuganda? Vitu anavyopata vya utofauti. Wewe unachukuliaje? Hapo mwenyewe ukiangalia tu hapo kifuani ujazipi uje, uje, kama unajilamba lamba. Hatari <laughs> sana. <laughs> Chuchu sa sit lakini poa tuendelee ku, ku, kujua zaidi kuhusiana na wewe, si ndio wewe? Mm Hebu -hmm. niambie, si ndio? Ulivyosema kwamba unahitaji mwanaume mwenye pesa lakini pia mwisho wa siku ulisema kwamba unatembea na wazungu tu. Sasa hizi una mix na wabongo au wazungu bado unapambana nao? Napambana na wazungu kwa sababu gani? Yaani hapa hata unavoniona hapa mimi kula kwangu kuishi kwangu ina maana mume wangu ananitumia hela. Best union naenda kuchukua hela. Yaani hazipiti wiki mbili au mwezi bila kunitumia hela kwa sababu anajua kabisa kwa Dar es Salaam nimepanga apartment. Shanelea apartment natakuwa nilipi kila baada ya miezi sita au kila baada ya mwaka. Natakiwa nire mimi. Hmm? Ili ngozi iwe na nuru natakiwa nire matunda. Shanerewa. 
Sasa hivi vote hata kama ndizi labda ni 500. Shanaelewa? Lakini ni pesa, kwa hiyo lazima atume hela. Mm. Unapenda sana ndizi kuliko chochote? Of course. Kwa nini unapenda sana ndizi? Matunda mengi hapo. Kwa nini umechagua ndizi sana? Na nimeona kuna machungwa, kuna ma, ma nini sijua yako matunda mengi. Ndizi na vishawishi. Hatari sana ndizi na vishawishi. <laughs> Kidoti una mambo sana, unapenda sana jokes kidoti. Kuna wakati mwingine unakuonaaga kama comedy comedy na nini? Watu wanao kutazama najua na furai sana kukuona na wanatamani kuona zaidi. Kwa nini unakuwa na mboembo tani sana na nini? Of course, yani nina idea ya bongo movie, nishacheza bongo movie jue. Na wasanii kama kina Rihanna, Rose Ndauka Dude, long time. Ukienda madukani, uliza movie na hizo inaitwa Marietta, Goma la Uswazi, niko na Yusuf Mlela pale. Yusuf Mlela kama na shona viatu, afu mimi naenda kudai viatu vyangu na kijora kwenye movie shacha za cheza sana na mkali wenu. Aha. Na kwenye mziki ndo kama hivyo ingia YouTube tu andike kidoti baby TV, kidoti baby wanaona kuna nikune kimenuka, sina uoga, mshuga mm, mami. <laughs> Mambo kama yote, wanakosaje? Mnachelewa nini? MB zenu tu waini hapo YouTube. Ukiachana na ndizi kushawishi, tunda gani lingine ambalo la kwaga la shawishi labda? Na la shawishi nini kwa sababu watu wanajiuliza kitu gani ambacho kinashikina kushawishi hususan kwenye upande wa ndizi, wanatamani kujua pia. Wacha ndizi mitunda nalo pendelea ni tikiti, tango, na nasi ya napenda matunda matamatamu. Napenda vitu vitamitamu. Kitu gane mba chundani ya mwezi, yani kiasikuwa mba unatamanigi kusima kwa mbae mgojo mwezi upite ni sikifanya ichi kitu, lakini unajikuta kwa sababu unakipendo na shundaku. Yani lazima tutafanya, ingawa liku omijiendika kwa mba ya, sito weza kufanya. Kutoka out. Out is manishi siyo wapi wapi huko sehemu za Kiswahili. Yaani kutoka yani mfano na kalaki kangu kana ni sumbua sumbua na tika labda niende some way nikapate moja moto, moja baridi, msosi wangu mzuri wa utofauti na huku mazingira ya kwetu. Yaani kitu ambacho naweza nikasema ah mimi ngoja sasa hivi nistoke. Nataka huu mwezi nitulie tu lakini najikuta tu nimetupia koti langu hapo kama <coughs> kama Beyonce, Beyonce KDV, mchuchumi umu, haa, una driver aji, fast, anipeke, samu. Hatari sana. Kwa kwa ni siwezi, kila nkisema stoki, najiguta ni metoka. Lakini pia kitu ambacho kineza kawa raisi zaidi yoi kukuachanisha na mtu mba uko nae, ni kitu gaya ni ya ni kama uko na boyfriendi wako, alafu, haka kuambia, haka kufanyia kitu ambacho uwe kwa upande wako uridhiki nacho kabisa, na ni raisi zaidi kusama kwa mba, da, kwa kufikia hapa, mausene yangu mina ya naisha, ni kitu gaya. Cha kwanza kitu ambacho mi nikiwa na mwana ume, pama na niti, sitake ya wenachu. Kwanza kabisa, uongo spendi. Alafu mimi ya mi, mimi kama mimi kidoti, nawivu. Kwa mtu nae mpenda ni nawivu kinyama. Hakizingua nini na mpigi ya betu. Kwa hivu ndo vitu ambapo vitaji kwa hivu. Yani kwanza nikiwa na mwana mtu sitake uongo, yani... Hata kama ni nini, aniambia tu kweli minta mwelewa. Uwe kidoti isha kuwa na mtu mmoje? Kama watatu. Kwa wakati mmoje? Aa. Yani nisha kuwa na mausiano na muafrika. Lakini muafrika kwa kama chawa. Nikisema chawa naelewa? Chawa ni hile mtu kama... Waziada. Hala kuwa na kutegemia wewe. Aa. Ujumi isha jaribu jaribu maisha tufautufauti. Kwa sauna ni mtu fula ni napenda nikisikia kitu nataka nikifanye kwa vitendo. Nione, nione changa moto zaki, ya napenda nisha kuwa mausiano na mtu, ya ni umeme nilipe mimi, maji nilipe mimi, apartment nilipe mimi. Uliko na shinae? Of course, yes. Ulipendea nini kwa kawaida wea uzagi kukana manaume kabisa, untaka kila mtu wakee mbali? Unanogea wa mambo mengine jamani, kuna mambo mengine. Ili uweza kusurvive na mwanaume kuna vitu fulani ambavo tuseme ni vya chumba ando vina ufanyaga unogeo inayo Usemu kwa mba haki vivyote nitaishinaye au kuna vitu vingina vya ziyani Ujua kwenye masiano uneza ukawa na mtu tu kwa sababu Alafu kwa hile sababu mnapokutana sasa hile live Kuna mmoja kwa kaluzi kwa mwenzi mkajikuta mnapendana serious Na ndo mapenzi minajua jisi hadivu Paka sasa hivi hapa hauna mtoto ata mmoja kweli uongo Misi na mtoto Unameka mingap sa hivi Auoni kama unazidi kujipotezea muda ni bora tongi kuna mtuto wako labda saizi ya ngikuona mtumatuma. Watuto wako watuma mbona wako yengi tu? Wako wako? 
Kwa kwangu mimi nitazaa sio kwamba sizaa nitazaa lakini kuna mambo yangu fulani hivi. Wajua kwa sasa hivi nikisema nizae mziki wangu ta shuka. E, nataka kwanza nitengeneze jina langu likishaka kwenye level nzuri kwamba kila mtu anajua kidoti ni nani. Itakuwa inanisaidia mimi hata nikizaa nina uwezo wa kupata vile tenda ndogo ndogo njoo siju show milioni ngapi tano huku siju njoo milioni 10 na nikaendesha maisha yangu na mtoto akao kwenye mambo ma, kwenye level nzuri lakini kwa sasa hivi bado kuna ma... hivi paka sasa hivi hapa DMZ sinasoma za wasanii kuwataka labda yani wasanii wenzenu ana nakuja DM anakuambia baba mimi nakuhitaji nataka ni na wewe paka sasa hivi hiyo alipo ha kiukweli kwa mimi wamepungua sure tokele nilivyosema kwamba mtu akinifuata DM make sure la vocha wenao la 200 wamekimbia Alafu mbaya zaidi si wananichukulia kama mtu fulani hivi mcharuko mcharuko. Kwa naona mm, huyu asije aka screenshot hapa kanizalilisha. Hivi yani kumekuwa na respect kidogo. Ndio maana hata umeona nimetulia wewe mwenyewe usimuuliza kwa mbona sasa hivi kidogo cha kukuru. Ya na usoma na soma game. Na kuna msanii yote ambaye unamwangalia sana akiona sasa ah huyu yani jamaa inabidi nifanye juu chini nione karibu yani namzuka naye kweli yani hata akae na mimi. Yani awe na wewe kwa uhusiano maybe una wish kwa naye kwa mapenzi labda na nini. Kwa wasanii wa bongo Mmm. Sasa nani? Mimi naona tu watu wa kawaida. Mimi napenda mtu wa kawaida lakini awe na body nzuri, awe na muonekano mzuri. Kwa wasanii, msanii kwa msanii ni stress tu. Yaani mapenzi yale hata hayadumu ngo. Si unaona hata watu tu mtandao ukifuatia, yaani hayadumu mapenzi ya miezi mingapi, miaka mingapi tofauti kiwa na mtu wa kawaida. Katika vitu ambavyo tumeviona ni kwamba wewe umekuwa uko open sana watu wanakujua maongo yako yote yani tuseme hivi yani kila kitu wanakufahamu kasoro ndani zaidi si ndio lakini katika vitu ambavyo wavioni kwako vile viji video video vya ndani kama unavyoona kwa watu wengineewe hiyo kitu uielewagi sana kwa kuna unajua kutamani hata siku moja kukao kujirekodi hivi kwa posti mitandao siwezi na sisubutu japo kuna watu ambao wanatamani leo kesho wanishafulie jina langu kwa style yoyote lakini inashindikana. Yaani watasubiri. Wewe ushie kwa na boyfriend alafu wakati mpo kwenye tendo anataka achukue video labda hivi nani? Eh, mara kibao. Kwa sababu mwili wangu mimi unashawishika baba. Yaani zaidi siku fit mimi nikinyanyuka hapo. Unaniona? Unaniona? Yaani ninashawishi. Ni demu fulani hivi yaani nimesimama. Umeelewa? Kwa hiyo mwanaume nikivua nguo sasa ndio unaona uzuri wangu. Hapa mimi sio mzuri, nikivua hizi nguo ndo na uona uzuri wangu wewe mwanaume wote atataka vile mradi kusudi labda siku ataka akiwa hivyo si magetoni uko wapi aniangalia lakini we akisema hivyo yeye hata kama nilikuwa na mpango wa kusexy naye karibu kila kitu anakuaga anakuambia kabla ya kuingia kwenye tendo ama baada ya kuingia ile ndo mnajiwekaeka mambo zenu alafu yeye ndo anaanza kuleta pigo wananiambia kati tukio ananiambia kati tukio chumbani mimi na yeye faraga chumba wangu labda si nini nipate kumbukumbu naambia kumbukumbu kumbukumbu ya nini tena usizungusha nipandisha midadi siwezi kukubali ni zaidi wanaume wangapesha kwambie kibao mwili wangu sio unashawishika nani anakataa nani atakataa hamna kukataa kila mtu anataka ila mimi ndo siwezi kwa sababu wewe ujiulize kwamba na ule ucharuko wangu si nini na nini na nini mpanda mishuko shoe kuona video yangu mimi hapana utaishilia kuona tu nikicheza nyimbo zangu basi hiyo utaisubiria sana kwanza send location cheap place lakini pia dm kwa siku zinasoma comment ngapi watu wanaokuomba kuzungumza naye dm yani si kwa siku yani tofauti na zamani wamepungua lakini kama 150 hivi lazima si. yeah na ili uweze kufungua comment ya mtu pale unaangalia vitu gani naenda kwanza kwenye nani li account yake direct Afu na muangalia ni mtu wa design gani afu ndo namjibu. Afu ndo namjibu. Sasa ili uweze kumjibu unataka ukute ndani kuna kitu gani kitu gani au ana muonekano gani au ana kitu gani kwenye account yake? Kwanza. Wanaume wengi mtu anakuambia oh sijui nataka nikumeneji. Sijui ni nani nikumeneji katika mziki wako sijui na nini. Ushaelewa nikienda pale director kwenye peji yake kwanza namwangaleza yeye jinsi alivyo naona kabisa huyo hayela ana huyo alikuwa anatafuta tu njia kupata namba yangu na mcrush simjibu yani nat, natembe, kuna muda napangaga au siku natembelea dm yangu na kagua naona tu wote wazushi unaachana nazo naachana nazo hatari sana kwa hiyo kwa upande wako wewe ili uweze kudeti na mtu maana yake inabidi awe yuko vizuri awe vizuri kimaisha ndio ataweza kudeti na mimi kwa sababu 
nitataka nivae nywele nzuri nitataka nivae vizuri nipendezi vyote vinahitaji mane 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 sasa bila hela mimi nakuaje eh kweli inakuwa changamoto kwa hiyo upande wako unachoangalia zaidi ni mtu tu ana mkwanja maisha fresh aweze kutoa mkwanja awe na mapenzi ma, ya zati Se, atari sana. Labda mzo kashia neno lako la mwisho kwa Tanzania kuchik this time wapa uambie kamba wakita kupata Instagram wana kupataje lakini pia wakita kupata YouTube wana kupataje na same singi. Instagram kidoti baby tz, YouTube kidoti baby, Facebook kidoti baby Tanzania, Snapchat kidoti baby. Atari sana. Kidoti baby umesema kwamba shepu yako au mbo lako ndo kitu kinachoavutia zaidi wanaume kuliko kitu chochote. Of course yes. Na unatumia vitu gani labda kuhakikisha unaendelea kuwa na kaumbo cha kitoto hali yako labda umri umeenda miaka 30 sio michache. Mm, mimi napenda kunywa juice nikiwa nyumbani. Yaani kama sijaitoka out out nini nini napenda matunda. Yaani matunda. Ndizi. Unajua ndizi? Watu tu wagundui. Yaani sifa ya ndizi kwanza. Ukiweza kula ndizi kwa siku mbili au tatu, uwezi kuwa na mwili kuputuputu. Inamfanya mtu mwili unakuwa slim. Ndizi kama ndizi faida yake. Napenda kula tikiti. Napenda kula tango. Yaani matunda matunda mimi napenda kula matunda sana. Hatari sana. Waelekeze basi pia kwa, 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 kwa umakini zaidi kwamba kazi hii ambayo inakuja ambayo ndio kushuti kesho inaitwaje lakini pia ili watu wasikuipata nipata siku gani? <coughs> kazi mpya naenda kushuti kesho na msagasumu. Nyimbo inaitwa Pepeta. Mm, ni singeli. Ni waonjeshe kidogo. Si uzi papa nguru mija po mtoto wa mjini Mungu wa nani nusuru na ndo mana mina wini kila kona pepeta Pepeta, pepeta, vishuka maivyan Mambo mengine mtaenda YouTube